সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এসএসসি 2019 ব্যাচের পরীক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের ক্লাসটাতে ভিকারনাসা নুন স্কুল এন্ড কলেজের ফিজিক্সের এমসিকিউ বা বহুনির্বাচনী প্রশ্নপত্রে সমাধান নিয়ে আলাপ করতে চাই সামনে টেস্ট পেপারটা থাকলে একটু দেখে নিতে পারো প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে এক ফেমটোমিটার কত তোমরা যারা ইশের মানে চ্যাপ্টার 1 এর যে সায়েন্টিফিক এক্সপ্রেশন বা বৈজ্ঞানিক প্রকাশের যে বিষয়গুলো আছে এইখানে তোমরা জানো এটা তোমরা জানো যে 1 ফেমটোমিটার ইজ ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 15 মিটার তো এখন এরকম হ্যাঁ 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস এখানে কত আছে 13 14 15 16 হ্যাঁ তো এই যে এক্সপ্রেশনটা এটা তোমরা জানো এটা মুখস্থ বিদ্যা কিন্তু আরেকটু স্কিল ডেভেলপমেন্টের বিষয়টা হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনগুলোকে যখন আমরা ব্যবহার করি বা ম্যাথে যখন তোমাদেরকে লিখতে হয় তখন আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা জরুরি একটু বলে দিচ্ছি ধরো আমরা যদি কোথাও এরকম লিখি 35000 তো এটা 35000 মানে আমরা যদি সংখ্যাকে হিসাব করি তাহলে 1 2 3 4 5 টা অঙ্ক আছে এখানে তো এখন আমরা যখন এক্সপ্রেশন করি মানে বৈজ্ঞানিক এক্সপ্রেশন করি তাহলে এটার কত হবে 1 2 3 4 টা অঙ্ক 3 এর পরে আছে তার মানে এটা হবে 3.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 4 হ্যাঁ আমি এইটার আঙ্গিকে বলছি একটু বলে নিচে এটা একটু দরকার আছে এবং আমি যদি এরকম বলি যে এটার পরে ধরো এটার এক্সপ্রেশন এটা এখন এর পরে যদি আরো শূন্য থাকতো তিনটা তাহলে এখানে টোটাল শূন্য হচ্ছে মানে অঙ্ক হচ্ছে তিন এর পরে 1 2 3 4 5 6 7 তখন আমরা লিখতাম 3.5 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 7 বাট আমি যদি 3.5 না লিখে 35 লিখতাম তাহলে কি হতো 35 তাহলে আমি এখানে দশমিকটাকে ওই ঘরের সামনে নিয়ে গেলাম তাহলে এটাকে কমাতে হবে তাহলে এটা হবে 10 টু দি পাওয়ার 6 এই তো গেল পজিটিভ হিসাব নেগেটিভ হিসাবের ক্ষেত্রে ধরো কোথা লেখা আছে 1 বাই 25000 সো 1 একটা অনেক ছোট মান কম্পারেটিভলি এখন তাহলে এটাকে কি হবে তো এটার হিসাব যদি এরকম হয় তাহলে 25000 তাহলে 1 2 3 4 চারটা অঙ্ক আছে তাহলে এটা হবে 2.5 into 10 to the power 4 যেহেতু নিচে আছে এটা যখন উপরে যাবে তখন এটা চেঞ্জ হবে কি হবে তখন এটা হয়ে যাবে 2.5 into 10 to the power minus 4 তো এখন হিসাবটা হচ্ছে এটা কিন্তু 1/2.5 ও আছে সুতরাং এই মানটা একটু পরিবর্তন হবে কিন্তু আমরা যখন মাইনাস মানটা হিসাব করি ইউজুয়ালি আমরা জানি 10 টু দি পাওয়ার -4 আর 10 টু দি পাওয়ার -6 এর মধ্যে বড় সংখ্যাটা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে বড় সংখ্যা মাইনাস এর ক্ষেত্রে যত এটা বাড়বে সেই মানটা তত কম হয় অর্থাৎ 10 টু দি পাওয়ার 22 আর 10 টু দি পাওয়ার -23 এর মধ্যে অনেক পার্থক্য সুতরাং একটা ছোট মাইনাস অনেক পরিবর্তন করে দিতে পারে যেমন তোমরা মহাকর্ষের যে ধ্রুবকের মানটা আছে সেটা হচ্ছে 6.673 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -11 এটা যেমন তোমরা জানো ফিজিক্সের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে লাগে এবং এটার যে একক সেটা হচ্ছে নিউটন মিটার স্কয়ার কেজি ইনভার্স 2 এই যে মানটা এটা কিন্তু অনেক কম মানে অনেক ছোট একটা ভ্যালু আবার তোমরা যখন কুলম্বের সূত্র করেছো কুলম্বের সূত্রের ক্ষেত্রে তোমাদের যদি মনে থাকে ওই যে স্থির তড়িতের মধ্যে q1 q2 d2 এর আগে একটা k বসাও সেই k এর মানটা হচ্ছে 9 10 টু দি পাওয়ার 9 এটাও একটা ধ্রুবক সুতরাং এই যে ধ্রুবকগুলো আমরা বসাই এখানে খেয়াল করো 10 টু দি পাওয়ার -11 এখানে আছে 10 টু দি পাওয়ার 9 এটা অনেক বড় একটা মান এটা অনেক ছোট একটা মান সুতরাং এই যে মাইনাসের ব্যবহার এটা একটু বলে দিলাম তোমরা যারা স্টাডি করছো বা প্র্যাকটিস করছো এটা তোমাদের জন্য দরকার আছে দ্বিতীয় কোশ্চেন বিকারনসা নুন স্কুলে দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আচ্ছা এটা মুছে দেই দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হচ্ছে যে একটি গাড়ির বেগ এই অঙ্কগুলো তোমরা অনেক বার করেছো এবং এই প্রশ্নটা একটু তুলনামূলকভাবে সহজ একটা গাড়ির বেগ 54 কিলোমিটার পার আওয়ার তো একটা গাড়ি হ্যাঁ একটা আমরা গাড়ি আঁকছি আচ্ছা এটা হচ্ছে 54 কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা জানি আমরা এমকেএস পদ্ধতিতে অঙ্ক করি 
সুতরাং কিলোমিটার পার আওয়ারটাকে আমাদেরকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে সো ফিফটি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার চলতে যদি গাড়িতে পাঁচ সেকেন্ড যাব তার মানে এখানে টি হচ্ছে ফাইভ সেকেন্ড যাবৎ সুষম কি সে থেকে সেকেন্ড শুরু আসবে থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার হয়েছে এখানে গাড়িটা যখন আসছে তখন ওর বে থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার হয়েছে এই ডেটাটা দেওয়া আছে এবং দেওয়ার পরে প্রশ্ন করেছে গাড়ির তরণ কত এটা অনেক সহজ একটা প্রশ্ন কিন্তু অনেকের কাছে এখনও হয়তো এটা কঠিন লাগতে পারে কারণ এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে তো ফিফটি ফোর কিলোমিটার আমরা জানি যে কিলোমিটার পার আওয়ার আমরা যখন এইভাবে লিখি এটার মানে হচ্ছে যে কিলোমিটার ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই দিস আওয়ার তো আমরা যখন কিলোমিটার বাই আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে চাই তখন এই কিলোমিটার মানে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড মিটার এবং এই ঘন্টাকে যদি সেকেন্ডে নিতে চাই এক ঘন্টায় হচ্ছে ষাট মিনিট আর প্রতি মিনিটে হচ্ছে ষাট সেকেন্ড সেই হিসাবে ছত্রিশশো সেকেন্ড হয় হ্যাঁ তার মানে যত কিলোমিটার পার আওয়ার আছে ফিফটি ফোর ফিফটি ফোর তাহলে এটাকে ফিফটি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে ফিফটি ফোর কে এক হাজার দিয়ে ভাগ করে থার্টি সিক্স হান্ড্রেড দিয়ে এক হাজার দিয়ে গুণ করে থার্টি সিক্স হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে পাঁচশো চল্লিশকে ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করলে আসে হচ্ছে ফাইভ ফোরটি ডিভাইডেড বাই থার্টি সিক্স ফিফটিন তাহলে ইট উড বি ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড আর একটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে যে কোনো কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে গেলে সরাসরি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করেও যায় মানে সম্ভব যেমন আমি যদি এখন এই দশটাকে উঠাই দিই এবং আমি যদি যেটা কি করি এটা যদি যদি আমি যদি এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করি এটাকে দশ দিয়ে ভাগ করি তাহলে ফিফটি ফোর এটা তো চলে যাবে নিচে চলে আসবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স অর্থাৎ সহজেই মানে কিলোমিটার পার আওয়ারকে মিটার পার সেকেন্ডে নেওয়া যাবে এই থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করে ফিফটি ফোরকে থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করলেও ফিফটিন আসবে আর ওই যে থার্টি সিক্স তাহলে এটাকে যদি আমি থ্রি পয়েন্ট সিক্স দিয়ে ভাগ করি অ্যান্সার হবে টেন অ্যান্সার হবে টেন সো এই যে সংখ্যার দিয়ে যে জ্ঞান এটাকে যত দ্রুত তোমরা করতে পারবা তার প্র্যাকটিসের লেভেলটা তত বেশি থাকবে বিকজ এই যে নাম্বার নিয়ে খেলাধুলা এই নাম্বারকে ভালো মতো চেনা এটা যেমন ম্যাথামেটিক্সের একটা টার্গেট বা ম্যাথামেটিক্স প্র্যাকটিস করার যেমন এটার একটা অ্যাচিভমেন্ট ফিজিক্সের ক্ষেত্রেও ফিজিক্স ইজ অল অ্যাবাউট ম্যাথস সো ফিফটি ফোর মিটার পার সেকেন্ড যদি হয় তাহলে এটা হবে ফিফটিন মিটার পার সেকেন্ড আর এটা হবে টেন মিটার পার সেকেন্ড এখন এই ভেগটা যেহেতু আগে ছিল তাহলে এটা হচ্ছে ইউ এবং এই ভেগটা যেহেতু পরে হয়েছে তাহলে এটা হচ্ছে ভি মাঝখানে টি দিয়েছে সো তোমার কাছে ইউ আছে ভি আছে টি আছে চেয়েছে এ অর্থাৎ তরণ কত এত সহজ প্রশ্ন তাহলে আমরা একটা সূত্রই জানি যে এ ইকুয়ালস টু ভি মাইনাস ইউ বাই টি তাহলে ভি যদি হয় দশ ইউ যদি হয় পনেরো তাহলে দশ মাইনাস পনেরো মানে হচ্ছে মাইনাস ফাইভ আর টি মানে হচ্ছে ফাইভ সো ইট উড বি মাইনাস ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কারণ এ হচ্ছে তরণ এবং এর একক হবে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অনেক স্টুডেন্ট যখন ম্যাথ করে তখন এই এককগুলোকে দেয় না বা সে হয়তো মনে রাখে না বা একক কি হবে সেটাও হয়তো সিরিয়াসলি চিন্তা করে না সবার কথা বলছি না কিছু কিছু ক্ষেত্রে সো দিস মাস্ট বি রিমেম্বার দ্যাট দ্য ইউনিট অফ এভরি সিঙ্গেল কোয়ান্টিটিস এটা ইম্পর্টেন্ট তো এই গাড়িটা শেষ বেগ আচ্ছা কি এটার কি বলবো গাড়িটার তরণ কত তরণ হচ্ছে কত হবে হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হচ্ছে অ্যান্সার তৃতীয়টা কোয়েশ্চেন তৃতীয় নম্বর কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে আর একটা দিয়েছে থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে চলন্ত একটি গাড়িতে পাঁচ সেকেন্ড যাবৎ টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ প্রয়োগ করা হয়েছে এটা হচ্ছে ডেটা তিন নম্বর কোয়েশ্চেনটা তো প্রথম থার্টি সিক্স কিলোমিটার পার আওয়ার মানে টেন মিটার পার সেকেন্ড সেই ক্ষেত্রে ইউ হচ্ছে টেন মিটার পার সেকেন্ড দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে পাঁচ সেকেন্ডে তাহলে টি ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সেকেন্ড এবং আরেকটা হচ্ছে আচ্ছা তরণ 
a होते 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये का डेटा और आप प्रश्नों को रचे जब शेष बेक को तो ताकि हमारे कहते चाहिए जब v ये तो एक तरह का जीनिश u प्लस 80 ताले u होते को तो 10 80 होते 5 दो गुने 10 10 और 10 जो कल होते 20 मीटर पर सेकंड ये होते शेष बेक पर एक क्वेश्चन तौरन का ले गारंटी को तो दूर तो a equals to our data u t plus half a t square तो ले u होते हैं दस t होते हैं पाँच पाँच दस है पंचस half a होते हैं two तो हले two और half काटा t माने होते हैं five five square माने होते हैं पौंछिस तो हले पंचस और पौंछिस जो करते हैं हम तो हले it would be seventy five meter ये बोला खूबी शोहर जाऊँ को आश्चर्य शोहर जाऊँ को माने जरा इबा পরীক্ষা দিচ্ছো এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য এইগুলা আসলে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না ক্লাস 9 এর যারা নতুন ফিজিক্স মানে স্টাডি করা শুরু করেছে তাদের কাছে এটা খুব খুব মজাদার মনে হবে মজাদার বিষয়গুলো আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো খুবই মজা করে পড়তে হবে ফিজিক্স হ্যাঁ ভালোবাসতে হবে তারপর আছে কি পরের क्वेश्चन 5 নম্বর শব্দের তীব্রতার এসআই একক কোনটা এটা আমাদের বইয়ের শব্দ তরঙ্গ যে অধ্যায়টা আছে ওই অধ্যায়ে শব্দের তীব্রতার যে প্যারাটা আছে এখানে লেখা আছে এটা একক হচ্ছে ওয়াট পার মিটার স্কয়ার ওয়াট পার মিটার স্কয়ার তাহলে এটাই হচ্ছে ডব্লিউ এম ইনভার্স 2 এরপরে হচ্ছে 6 মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল 70 কেজি ভরের কোন লোকের গতিশক্তি এটাও সহজ গতিশক্তির যে সূত্রটা गोदी शुद्धि जे माने कॉन्सेप्ट टा तुमरा जरा काज कमोता शुद्धि अध्याय टा पोरे चो तुमरा जानो काजर शंगा होते हैं कोनो वस्तु के बॉल प्रयोग करले बॉलर दिखे जो दी शॉर्ट होए शुद्धिर व्यापार टा होते हैं जे काज कोरा शामर्थ टा ही होते हैं शुद्धि कमोतर विषय टा होते हैं एक सेकंडे कोतुटु को काज ह ek is equals to half mv square तो डेटा तो दिये ही राख से 6 मीटर पर सेकेंड बेगे गोती शिल 70 kg तो एड़े तो डेटा ही आसे तो शुन्दर को रेवला आसे 70 kg शे 6 मीटर पर सेकेंड बेगे दो रख से ताल एड़ा हावे 36 शत्तुर के दी दिये काटले हावे 35 ताले 35 कारण ए जे एट होच्छे शक्ति ताहले शक्ति एको होच्छे जूल बारहशो शायद जूल पर क्वेश्चन जो दी कोनो बोस्तुर गोती शक्ति नौगुन करा है ताहले बे कोतोगुन हो बे अपन ए जे शोज एक तजीनिस एक टू अगे इटे तो बोला जे ई के इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर अपन हाफ एम जो दी ध्रुवक है ताहले गोती शक्ति अर्थात एटा एंजी बे तीन गुन है ताहले एटा नौ गुन हो बे बे जो दी चार गुन है ताहले एटा सोलो गुन हो बे ताहले बे जो दी तीन गुन है एटा जो दी नौ है ताहले एटा नौ गुन होले एटा तीन गुन हो बे प्रोपोर्शनल रिलेशन के क्षेत्र में ताहले आंसर होता है तीन गुन पर एक क्वेश्चन तारोले चापेर मां পদার্থবিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় যে বস্তুর উপর চাপের প্রভাব হ্যাঁ পদার্থের অবস্থা ও চাপ এরকম পরের অধ্যায়টা হচ্ছে বস্তুর উপর তাপের প্রভাব তো প্রথমে চাপ পরে তাপ তো চাপের ক্ষেত্রে যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে p h rho g এই সূত্রটা তোমরা জানো তো h মানে হচ্ছে উচ্চতা rho মানে ঘনত্ব g মানে হচ্ছে অভিকর্ষজ ত্বরণ এখন ও প্রশ্ন করেছে ত্বরণের চাপের মানটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে আমরা জানি পানির ঘনত্বটা 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফিক্সড সেটা হচ্ছে 1000 কেজি পার মিটার কিউ 4 ডিগ্রি সেলসিয়াস g এর মানটাও একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ফিক্সড তাহলে নির্দিষ্ট জায়গায় চেঞ্জ হতে পারে h অর্থাৎ p ইজ কমপ্লিটলি ডিপেন্ডিং অন h ইফ h ইজ हायर p ইজ हायर অর্থাৎ তরলের গভীরতা যত বাড়বে তরলের উপর প্রযুক্ত চাপ তত বাড়বে মানে তরল তত চাপ প্রয়োগ করবে शुत्र तरलेर चापेर मान तरलेर गोभीरो तर समन बतिके नुआ नबर पेश्चर तोरित बर्तोनी ते समान तरलेर जुक्तो कर है कोंटी एटा चे वोल्ट मीटर क्यानो 
কারণ আমরা যখন বর্তনীর সরল চিত্রটা আঁকি তখন আমরা একটা কি দিই আমরা একটা ব্যাটারি বা তড়িৎ উৎস দিই আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটা কোষ যে কোষের একটা লম্বা অংশ থাকে প্লাস ছোট অংশ থাকে মাইনাস তো সিমিলারলি আমরা যখন একটা বর্তনী আঁকি সার্কিট আঁকি তখন আমরা এ মিটারকে সিরিজে দিই তারপরে রেজিস্ট্যান্স বা ফ্যান বা বাল যাই থাকুক না কেন আমরা এটাকে সিরিজে দিই মানে একটার পর পর একটা বাট আমরা যখন ভোল্ট মিটারকে যুক্ত করি তখন কিন্তু আমরা এইভাবে দিই অর্থাৎ ভোল্ট মিটারের পজিটিভ পার্ট বা পজিটিভ প্রান্ত এই বিদ্যুৎ উৎসের পজিটিভ প্রান্তের সাথে লাগবে তো এটাই হচ্ছে মানে সমান্তরালে সংযুক্ত করার ধর্ম কিন্তু এটা কিন্তু মাইনাস এটা প্লাস ওর এটা মাইনাস এটা প্লাস ওর এটা মাইনাস এটা প্লাস ওর এটা মাইনাস প্লাস তারপরে এসে এটা মাইনাস সো এর হচ্ছে পরস্পর বিপরীত প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকবে সো এই যে ভোল্ট মিটার এটা সমান্তরালে যুক্ত থাকে তোমরা যারা বর্তনী পড়েছ বর্তনীর ক্ষেত্রে তোমরা জানো একটা হচ্ছে সমান্তরাল আর একটা হচ্ছে সিরিজ বর্তনী সো এই হচ্ছে বিষয় দশ নম্বর এন্ডোস্কপি এটা হচ্ছে ওই যে লাস্ট চ্যাপ্টারটা ফিজিক্সের যে আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান যেটা এন্ডোস্কপি এটা ডেফিনেটলি তোমরা জানো যে হচ্ছে স্টোমাকের ভিতরে একটা কেবল দিয়ে অপটিক ফাইবার দিয়ে ভিতরে একটা ক্যামেরা দিয়ে দেখা হয় যে স্টোমাকের ভিতরে বা ইন্টেস্টাইনে মানে অন্ত্রে কোনো ধরনের গোলযোগ বা বিপত্তি বা কোনো জায়গায় অবস্ট্রাকশন আছে কি না অবস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে আটকে থাকা তো এটার ক্ষেত্রে কি কি কথা বলেছে শরীরের কোনো ফাঁপা অঙ্গের অভ্যন্তরবাদ দেখতে ব্যবহৃত হয় উইচ ইজ ট্রু যন্ত্রের দুটি টিউব থাকে অলসো ট্রু শরীরের অভ্যন্তরের ক্ষত পরীক্ষা করা হয় দ্যাট ইজ ভেরি সিমিলার সো ইন কেস অফ দিস থ্রি অপশনস অল আর রাইট এগারো নম্বর আলোক তন্তুতে মানে বাংলা কথা বলেছে আলোক তন্তু ইংরেজি হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার তো এই অপটিক্যাল ফাইবারে কোন ঘটনা ঘটে আমরা জানি যে অপটিক্যাল ফাইবারে কিন্তু তোমাদের যদি মনে থাকে আলোটা এভাবে ঢুকে খালি এরকম হতে থাকে তো এটা হচ্ছে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সুতরাং অপটিক্যাল ফাইবারে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয় পরের কোয়েশ্চেন একটি অবতল দর্পণে অবাস্তব বিম্ব পাওয়া যায় যখন বস্তুটিকে কোথায় রাখা হয় এটা হচ্ছে প্রশ্ন তাহলে আমরা যদি একটা অবতল দর্পণের চিন্তা করি তো অবতল দর্পণে কি বলেছে অবতল দর্পণে অবাস্তব বিম্ব আচ্ছা তোমরা কি এটা নিশ্চয়ই জানো বাস্তব বিম্ব হচ্ছে যে প্রতি স্মরণের পরে রশি দুইটা যদি মিলে যায় আর যদি না মিলে যায় বা কোথা থেকে আসছে বলে মনে হয় সেটা হচ্ছে অবাস্তব তো এখন বলেছে অবতল দর্পণ তো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে উত্তল অংশে পাড়া লাগানো হয় তো এটা হচ্ছে মেরু তো আমি যদি জয়েন করি তাহলে আমরা একটা বক্রতার কেন্দ্র আর একটা ফোকাস পাবো কোথায় রাখলে অবতল দর্পণে অবাস্তব বিম্ব পাওয়া যাবে তোমরা যারা আমার রুল অফ সিক্স এর ভিডিওটা দেখেছ ইভেন আমি আলাদা করে এই ভিডিওগুলো আপলোড করেছি অবতল দর্পণের রশি চিত্র উত্তল দর্পণের রশি চিত্র উত্তল লেন্সের রশি চিত্র অবতল লেন্সের রশি চিত্র চারটা আলাদা ভিডিও আছে এবং এই অর্থের উপরে আরও চারটা ভিডিও আছে যেগুলো অলরেডি আমার চ্যানেলে আছে এবং এই রেখাটা প্রধান অক্ষ কোথায় রাখলে হবে এটা হচ্ছে আমি যদি এই খানটাতে রাখি তাহলে কি হবে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল গেলে প্রধান ফোকাস দিয়ে আসবে আর আরেকটা হচ্ছে এই প্রধান মানে বক্রতার কেন্দ্র বরাবর যে ব্যাক করবে তাহলে এইটা আর কখনো মিলবে না এই ক্ষেত্রে অবাস্তব বিম্ব হতে পারে আরেকটা হচ্ছে সামনে রাখলে প্রধান ফোকাসের সামনে রাখলে বিম্বটা এখানে হবে তোমাদের বইয়ে চিত্রগুলো দেওয়া আছে তো এটা হবে প্রধান ফোকাস আর মেরুর মাঝে এখানে যদি বস্তু রাখা হয় এখানে রাখলে বাস্তব পাওয়া যাবে অবাস্তব পাওয়া যেতে পারে বাট এখানে রাখলে অবশ্যই অবাস্তব বিম্ব পাওয়া যাবে এরপর কোয়েশ্চেন হচ্ছে বাতাসের সাপেক্ষে মানে একটা মাধ্যমের সাপেক্ষে একটি মাধ্যমের সংকট কোন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি তো এখন আলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে বিষয়টা সংকট কোনের ক্ষেত্রে তোমাদের যদি মনে থাকে যে আলোটা এইভাবে গেলে এইভাবে যদি যায় তাহলে এই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আর এই কোনটা হচ্ছে সংকট কোন তো আলো যদি এর সাপেক্ষে এখানে যায় তো এটা যদি বাতাস হয় মানে এয়ার আর এটা যদি যে কোনো মাধ্যম হয় তাহলে বাতাসের সাপেক্ষে ওই মাধ্যমের প্রতি সরাঙ্ক হচ্ছে সাইন আই 
डिवाइडेड बाय साइन आर तो साइन आई होते हैं साइन थीटा सी तले इटा होते हैं साइन थीटा सी क्या नो कर इटा शंकुट कौन तार मानी इटा 90 डिग्री होते हैं तले दिस शुड बी 90 डिग्री सो इट शुड बी साइन थीटा सी बाय वन जब तो 90 डिग्री मान वन तले ए इटा बी इज इक्वल टू साइन थीटा सी तले साइन थीटा सी जो दी है तले ए मात्र में शाब्दिक क्या बी मात्र में पुद्शन को एट है तले एट जो दी है तले इट वुड बी साइन 45 डिग्री तले साइन 45 डिग्री होते हैं उन्हें जो दी शब्द करी साइन 45 इज इक्वल टू 0.649 सो ऐसा होते हैं 0.649 पुद्शन को वो बोले सर बात अच्छी शाब्दिक क्या एक्टिव मात्र में शंकुट को 45 ताहले माध्यमेर प्रति शरण का हिसाब करते के लिए हमारा राष्ट्र है हबे b इटा a तार माने इटा हबे one by a इटा b sin forty five डिग्री मान होता है one by root two ताहले one divided by one by root two that would be root two आंसर होता है root two तो हम root two मान होता है one point four one four two one three five so this is the answer पर पर क्वेश्चन अच्छा अब आर आर एक टा डेटा देवाते हैं इटे एक टू मुझे दिलो अच्छा एक बार पॉर्ट जे डेटा दाते हैं शेड होते हैं जे दस सेंटीमीटर फोकस दूरत्ते एक टी अवतल दौरपन थे के अच्छा ताले अब आर एक टा अवतल दौरपन आते होंगे ये अवतल दौरपन जे अवतल दौरपन एर इटे होते हैं एफ इ तो बोले थे कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूर होता है तो हम इकहन थे कि ऐसा तो खुद से 10 सेंटीमीटर फोकस दूर होता है तो अब तो दरबार थे कि 50 सेंटीमीटर दूर है तो हम इटा जो भी 10 है तो हम इकहन थे कि इटा होता है 20 सेंटीमीटर तो हम 50 हो गया है ए जाएगा था तो 50 सेंटीमीटर दूर है 5 सेंटीमीटर � 8 सेंटीमीटर दूर है तार प्रतिबिंब बहुत दूर है 8 सेंटीमीटर दूर है अच्छा प्रश्न होते हैं एक है ना यार बोस्तर आकर बिंब को था यहाँ एक है ना बोस्तर आकर प्रधान अक्षय शामन तरह में गिये प्रधान फोकस दिया आज भी आप प्रधान फोकस दिए के लिए प्रधान अक्षय शामन तरह में हाँ भी तर मतलब � ताहले अब ए टो बोल दिए अच्छे ए दूर घोटा आठ सेंटीमीटर ए होते चित्र प्रश्न है होते अच्छा प्रश्न को रहा कि एक तो थीम टा बुझे नहीं ये लोग से बोस्तुर दूर हो हैं तो बोस्तुर दूर हो क्या हमरा बोली एल ओ माने लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज फाइव सेंटीमीटर आर ये टा होते हैं बिंबर दूर हो व्हिच इज एल आई � 8 सेंटीमीटर। अखों उरा की बोला चे बी बोर धन को तो तार माने इटा थे के इटा कोतु टुकु बोर हुई से। माने बीम बोटा बोस्तुर चे कोतु टुकु बोर हुई से। ताहले हमरा जानी बी बोर धन माने बीम बेर दुर्गो बाय बोस्तुर दुर्गो। सो 8 बाय 5 क्या नो सर सेंटीमीटर लिख लेना कारण होते हैं एको के खाने मैटर करना मैटर करन नंबर टा आइडर एक अच्छे बोर ना छोटो सो एच डिवाइड बे फाइव वुड बी वन पॉइंट सिक्स सो दिस इज़ द आंसर आई थिंक यस रोकी विवर्धन पांच सेंटीमीटर दूर को और एट सेंटीमीटर अच्छा तो लेट अच्छे वन पॉइंट सिक्स पर एक प्रश्न अच्छे प्रति दिन बेर दूर तक एटा कौन था हमें तो अखंड दिस इज क्वाइट शियर जे एकांत के एटा जो दी दस सेंटीमीटर है तल एटा होते हैं आरो दस तार माने एटा होते हैं ट्वेंटी सेंटीमीटर तल बोस्तु किंतु आरो बी पर आरो दी का सर सो दिस वैल्यू कुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन ट्वेंटी तार माने आप जी देखो इस आप कोरी वन बाय वी प्लस वन बाय यू � तो अमर दर का रच्चे V बिंबर दूर को उठाए हैं। माने इकहन ते के कत्तो टुक दूरे हैं। तलाम ये देटा बेर करते चाहे इटा हमें one by f minus one by u। so one by f होते हैं दश minus one by u बोस्तु होते हैं कत्तो 
কত বলল প্রতিবিম্বের দূরত্ব কত হবে আচ্ছা ও আচ্ছা দাবল থেকে 15 সেন্টিমিটার দূরে আচ্ছা এটা হচ্ছে 15 সেন্টিমিটার তাহলে ইউ হচ্ছে 15 বলে দিয়েছে কোশ্চেন তাহলে 10 আর 15 লসাগু হচ্ছে 30 তো 30 যদি হয় তাহলে এটা হবে 3 এটা হবে 2 তার মানে হচ্ছে 1/30 by 1 30 হলে v হচ্ছে 30 সেন্টিমিটার এই হচ্ছে आंसर 30 সেন্টিমিটার আচ্ছা এবার 16 নম্বর क्वेश्चन বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম কি বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে ব্যারোমিটার এবার হচ্ছে 17 নম্বর তড়িৎ চালক বল উৎপন্ন হবে মানে হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স এটা উৎপন্ন হবে এখানে অপশনে কি বলেছে যদি একটি তার কুণ্ডলীর ভিতরে চৌম্বককে স্থির রাখা হয় কখনো না এটা গতিশীল হতে হবে তাহলে ঘোরানো হয় ঘোরানো হয় দুটি অপশন আছে आंसर হচ্ছে 2 এবং 3 পরের क्वेश्चन নিচের কোন সম্পর্কটা সঠিক এখানে ই এফ কিউ আছে সুতরাং আমরা জানি তড়িৎ তীব্রতা ইকুয়াল টু ফোর্স ডিভাইডেড বাই কিউ সো ইট উইল বি এফ ইকুয়াল টু ই কিউ এটা হচ্ছে आंसर কোনটা আছে है आठवां बच्चे तीन तेजस्क्रिय मोलों थे के निर्गत अल्फा कौन है बोलते की बुझ है अल्फा कौन है बच्चे हीलियम कौन है फोर टू हीलियम ये डर बच्चे अल्फा कौन है रेडियो एक्टिविटी आ अम्म आज के परिचय तो खूबी दुखी तो जे फिजिक्स के तेरह नंबर अध्याय जेटा आते हैं शेड बच्चे ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্সের উপরে আমার সাতটা ভিডিও দেওয়ার কথা কিন্তু আমি মাত্র এখন পর্যন্ত তিনটা দিতে পেরেছি পরবর্তীতে আমার ইচ্ছা আছে এর মধ্যে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষার আগে আমি সেই তিনটা ভিডিও আপলোড করব একটা হচ্ছে ট্রান ট্রানজিস্টর একটা হচ্ছে ট্রায়োড আর একটা হচ্ছে এর পরবর্তী অংশের মানে অধ্যায়ের পরের যে ভিডিওগুলো সেগুলো আমি দ্রুত আপলোড করার চেষ্টা করব সো এইটা হচ্ছে আলফা কণা এর পরে क्वेश्चन হচ্ছে লিউকেমিয়া চিকিৎসায় নিচের কোন তেজস লিউকেমিয়ার চিকিৎসায় 32 ফসফরাস এটা ব্যবহার করা হয় 32 ফসফরাস এই আইসোটোপটা ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এর পরের क्वेश्चनটা হচ্ছে 21 21 क्वेश्चनটাতে যে ডেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি একটি ট্রান্সফরমারের মুখ্য কুণ্ডলী আচ্ছা ট্রান্সফরমারের পড়াশোনা যারা তোমরা করেছো একটা ট্রান্সফরমার তোমাদের ডিফিনিটলি এই অংশটা মনে আছে যে এখানে একটা কুণ্ডলী থাকে এখানে একটা কুণ্ডলী থাকে হ্যাঁ এবং কুণ্ডলীর মধ্যে একটা ভেরিয়েশন থাকে নাম্বার অফ কয়েল তো এটা হচ্ছে ইপি এটা হচ্ছে ইএস এটা হচ্ছে এনপি এটা হচ্ছে এনএস এবং এটা হচ্ছে আইপি এটা হচ্ছে আইএস বিকজ পি তে যে একটা বৈদ্যুতিক উৎস দেওয়া হয় এটা হচ্ছে একটা এসি উৎস সো অল্টারনেটিং কারেন্ট সোর্স থেকে যখন একটা ভোল্টেজ দেওয়া হয় সেই ভোল্টেজ এখানে পরিবর্তিত হয়ে হয় বাড়বে এই কারণে এটাকে উচ্চ ধাপি ট্রান্সফরমার বা রূপান্তরক বলে একটা হচ্ছে নিম্ন ধাপি যদি এটা ভোল্টেজ কমে ফেলে তো সেই ক্ষেত্রে তড়িৎ প্রবাহ দেওয়া আছে কি গো মুখ্য কুণ্ডলীর 3 এম্পিয়ার তাহলে এইটার মান হচ্ছে 3 এম্পিয়ার আর একটা হচ্ছে ভোল্টেজ কত 20 ভোল্ট তাহলে এইটা হচ্ছে 20 ভোল্ট হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে কি পাক সংখ্যা কত 200 তাহলে এইটা হচ্ছে 200 শব্দ দিয়েই দিল গুণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা কত 400 এই দেওয়া আছে হ্যাঁ তারপরে কি বলেছে গুণ কুণ্ডলীর তড়িৎ প্রবাহ অর্থাৎ এটা চাইছে তো এটা যদি চাই আমি জানি আমার এনপি এনএস আছে তো আমি লিখব এনপি এনএস ইকুয়ালস টু আইএস বাই আইপি সো আমাকে কি বের করতে হবে আইএস আইএস বের করতে গেলে এনপি আইপি গুণ হবে এনএস টা নিচে যাবে এই ক্যালকুলেশনটাও যদি করতে ভুল হয় তাহলে কিন্তু অঙ্ক কাটা যাবে তাহলে এনপি টা কত এনপি হচ্ছে 200 হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আইপি কত আইপি হচ্ছে 3 আর এনএস কত 400 তাহলে কি হলো 6 সহ বাই 400 মানে হচ্ছে কি 6 বাই 4 তার মানে কি 3 বাই 2 তাহলে আইএস হচ্ছে 3 বাই 2 3 বাই 2 মানে হচ্ছে 1.5 তাহলে এটা হবে 1.5 এম্পিয়ার হ্যাঁ 1.5 এম্পিয়ার এবারে হচ্ছে কি গুণ কুণ্ডলীর ভোল্টেজ কত তার মানে এটা চাইছে তো এটা রাইট করা ব্যাপার না ওই একই রকম এনপি বাই এনএস ইকুয়ালস টু ইপি বাই ইএস এইভাবে করা যাবে তো ইএস যেহেতু চেয়েছে 
तो ईएस चाहिए क्या होगा? ये ईपी और एनएस गुन होगा, एनपी नीचे आ जाएगा। ईपी को तो क्या होता है बीच, एनएस को तो चार सौ, एनपी को तो दूसरा। ताले को तो हुई ना, ताले चार दोगुने आठ सौ बाय दूसरा माने होते हैं चार। अच्छा ये भी ठीक है बीस ना है बीस वोल्ट तले बीस वोल्ट हुए लो चार सौ पाँचवां खा हम्म आर एमपी माने कुछ से दूसरों ताहले चार सौ अच्छा आठ हजार सॉरी ये हमें फोर्टी वोल्टेज फोर्टी वोल्ट तले माने एट थाउजेंड डिवाइड्ड बाय टू हंड्रेड एट विल बी फोर्टी सो ए होते हैं यस है एक बोलते हैं तेज नंबर चापेर एको की चापेर एको होते हैं पेस्कल और एक टॉम को जो बीस नंबर एशार भौर पंचास के जी गुड वेट दस के जी भौर विशिष्ट एक टी बैग नहीं है प्रतिदिन सॉरी नहीं है प्रति टी बीस सेंटीमीटर ऊंचू शीरी विशिष्ट पंचास टी शीरी ऊपर है तार स्ट्रेनी को खेलो एवं तार समय लगलो एक मिनट तार खमोता एकाने बुझते होंगे जो घटना टा की होती है, शॉप शेष एक तरह जिनिस माथा रखता होगा फिजिक्स के क्षेत्र में एक बार तुम्हें जो भी कॉन्सेप्ट बोलो, तो माके जो तो ही घुरे पच्चा है, डेटा देवा होकर ना करना तुम्हें पार का, ऐसा शीरी बे उठते से, हैं? तो एक बार ऐसा जो उठते से, तो ऐसा तो एक एक टर शीरी कौतुक सेंटीमीटर, बीस सेंटीमीटर, कोई टर शीरी पंचास्तर, ताहले टोटल हाइट वो उठे चे पंचास्तर शीरी बीस सेंटीमीटर करे, ताहले टा होच्छे एक हजार सेंटीमीटर, तो एक हजार सेंटीमीटर माने होच्छे दश मीटर, ए ए दश मीटर ऊपर उठे चे शे, तार शोमे लेके चे एक मिनट शे हिसाब ऐठे ह जब तार खोमता करता है, तो खोमता बेर कर रहा जुन्नो, आमा के जैसे की पुरी मान काज कर रहा है, तार शोमें दिया भाग करता है। तो जैसे कि तू ऊपर उठ रहा है, तो जहाँ तू शे ऊपर उठ रहा है, ताहले एक है ना जब बीभव शक्ति, इटा होता है mgh, हाँ, तो इटा होता है mgh t होता है 60 सेकेंड, � एटा होता है दश सिक्सटी 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 काटा नाइन पॉइंट एटीन टू दश माने होते हैं आठ नंबर वाट खामोदर एक और होते हैं वाट एटा होता है हमको नाइनटी एट वाट एक बार प्रश्न करो चाहे आरेक टॉम को विकर्णन से स्कूलर एक बार प्रश्न ऑनली कुल टॉम को दिए चाहे ये रचे ताहमी थर्टी मीटर पर सेकंड में थर्टी मीटर पर सेकेंड। शे खारा मेरा चाहे। बोलते हैं कि शर्बत जो उच्चता, तो शर्बत जो जो उच्चता, शे उच्चता उठार पौरे आर शेष बे थक बिना, शेष बे को बस जीरो। आर शे ग्रेविटी टा होते हैं नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रश्न को रचे शर्बत जो उच्चता, तब ना हमारे से एच चेंज ताले टेप अच्छी नहीं आलो, 2gh ताले u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ताले h होच्छे u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय 2g, u रूमन को तो 30 स्क्वायर बाय 0 स्क्वायर, 2 इनटू 9.8, ताले 30 स्क्वायर वाले होच्छे 900, इधर होच्छे 19 दशमिक 6, ताले 9 शो के 19 दशमिक 6 दे भाग कर ले 45.91 तो इट वुड बी 45.91 मीटर ए होते हैं मैथ्स रिजल्ट पोचिश नंबर क्वेश्चन का आंसर होते हैं इटर सो आमी चेस्ट करो जाची स्विस्टी कोटर क्रीप है अम जब तो दिन बेचा जाची चेस्ट करो तो हमारे सामने ए फिजिक्स के अंश भी बायें दोजी ए सब्जेक्ट गुलार पूर्ति भालवार सब तेरी कोरण चल लो एवं इंटरमीडिएट � तो शेखर में आवारा की लोगों चेष्टा था के जें पौरुषों ने के तुम्हारे सामने एक तो प्लीजेंट हुए थे सामने तुले धर कर आमादे सबसे उटे ही सबसे वैसी भालू लगे जेठा ते आवारा उन्हें कुछ मजा पाए तो जाती हिसाबे आम्रा उन्हें 
ফান লাভ ইন এবং অনেক আনন্দ করতে পছন্দ করি সো পড়াশোনাটা যদি কোনোভাবে আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায় আমার মনে হয় যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট তোমরা যারা ভিডিওটা দেখছো যেখান থেকে দেখছো পড়াশোনা ছাড়া আমাদের আর কোনো গতি নাই মানে এই ওয়ার্ল্ডে টিকে থাকতে গেলে উই নিড স্টাডি উই নিড টু স্টাডি উই নিড মোর সায়েন্টিস্ট উই নিড আ ভেরি স্কিলড পিপল যারা আমাদেরকে লিড করবে যারা আমরা লিড করব সো উই নিড টু বি ভেরি এডুকেটেড উই নিড টু বি ভেরি পোলাইট উই নিড টু বি ভেরি জেন্টল সো অফকোর্স পড়াশোনা তো লাগবেই তার সাথে আরও লাগবে অনেকগুলো কোয়ালিটি হিউম্যান কোয়ালিটি সো ট্রাই টু বিল্ড ইট আপ সো দেখা হবে পরের ক্লাসে স্টে ওয়েল স্টে হ্যাপি